അസ്സാമലേക്കും എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇഡലിക്കും ദോശയ്ക്കും ഒക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല വ്യത്യസ്ത രുചിയിലുള്ള ചട്നിയുടെ റെസിപ്പിയും കൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ ദോശ ഇഡലിയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല വ്യത്യസ്ത രുചിയിലുള്ള ചട്നികൾ നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല രുചിയുള്ള നാല് ചട്നികളാണ് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ടൊമാറ്റോ ചട്നി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പാനിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പരിപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പിരിയൻ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിവിടെ ഒരു സവാളയുടെ പകുതി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് സവാളയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ സവാള ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ഇതുപോലെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തക്കാളി എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി തന്നെ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ തക്കാളിയും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പൊ തക്കാളി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് നല്ലപോലെ തണുത്ത് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വാളൻ പുളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലപോലെ പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിതിവിടെ നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വറവിട്ട് കൊടുക്കണം ഈ പാനിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു വറ്റൽ മുളക് ഇതുപോലെ കീറിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറവിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചട്നി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഈ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് നിലക്കടല ഇതുപോലെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊട്ടുകടല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വാളൻ പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതിവിടെ നല്ല പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വറവിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരു പച്ചൽ മുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് വറവിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്പെഷ്യൽ തേങ്ങ ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പാനിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇവയെല്ലാം ഒന്ന് വാടി വരണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു
അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറി വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ മിക്സിയിൽ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് പൊട്ടുകടലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വാളൻ പുളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ നല്ല പോലെ ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ചട്നിയിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിലേക്കും വറവിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ വെളുത്തുള്ളി ചട്നി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് പിരിയൻമുളക് ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇതുപോലെ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ പാനിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഇരുപത് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചൂടാറി വന്നതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണം ഒരു വാളൻ പുളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ പത്ത് പിരിയൻമുളക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അരഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വെള്ളം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വറവിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരു പച്ചൾമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറവിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ നാലാമത്തെ വെളുത്തുള്ളി ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ നാല് വ്യത്യസ്ത രുചിയിലുള്ള ചട്നികളുടെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി ദോശയിടിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ചട്നികളൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഉഴുന്നുവടയും മസാല ദോശയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ചട്നികൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പികളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളായിട്ട് നമ